elektrolisis larutan aqueous. Apabila suatu bahan larut dalam air, larutan aqueous dihasilkan. Jadi larutan aqueous adalah larutan berair. Eh. Larutan aqueous suatu bahan mengandungi ion-ion daripada sepatian tersebut serta ion-ion hidrogen dan ion-ion hidroksida daripada penceraian separa air. Eh. Mari kita lihat contoh ini. Eh. Uh, larutan aqueous natrium klorida mengandungi ion-ion natrium dan ion-ion klorida yang terbentuk daripada penceraian natrium klorida. Ion-ion hidrogen dan ion-ion hidroksida terbentuk daripada pengayunan separa molekul air. Eh. Jadi bagi natrium klorida, apabila dia terlarut dalam air, dia akan membentuk ion natrium dan ion klorida. Pada masa yang sama, air... Okay, air yang terdapat di dalam larutan itu, air itu apa larut, eh? uh, dia juga boleh mengurai membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Uh, ini adalah beza di antara uh, leburan dan larutan aqueous. Eh? Larutan aqueous adalah larutan berair dan uh, dia mengandungi ion hidrogen dan ion hidroksida. Okay. Oleh itu, Terdapat dua jenis kation iaitu ion natrium dan ion hidrogen dan dua jenis anion iaitu ion klorida dan ion hidroksida yang hadir dalam larutan natrium klorida aqueous. Okay, jadi ada dua ion positif, dua ion negatif yang hadir dalam satu larutan aqueous. Tapi semasa elektrolisis hanya satu jenis kation Uh, dan N ion akan dipilih untuk dinyaca sahaja. Okay? Bukan kedua-dua dipilih untuk dinyaca. Hanya satu sahaja dipilih untuk dinyaca. Mari kita lihat contoh ini. Ya. Uh, ini adalah elektrolisis larutan asid sulfuric cair. Dan uh, kita dapati bahawa di sini ada satu elektrolit. Lah, iaitu asid sulfuric cair. Uh, lepas tu dalam tu ada dua tabung uji. Tabung uji ini digunakan untuk mengumpul gas yang dihasilkan. Selain daripada itu, dia ada dua elektrod, eh? elektrod karbon. Elektrod karbon ini disambung kepada bateri. Eh? Okay. Uh, apabila suis ini ditutup, maka elektrolisis berlaku dan gas-gas uh, dihasilkan. Kita dapati bahawa di anode, eh? uh, gelembung-gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Uh, gas ini menyalakan kayu uji berbara. Kalau gas itu tak berwarna, dan uh, dia boleh menyalakan kayu uji berbara. Maka apakah jenis gas itu? Eh? Uh, itu adalah gas oksigen. Eh? Sebab oksigen membantu pembakaran. Eh? Jadi dia boleh menyalakan kayu uji berbara. Eh? Uh, jadi kita kata gas oksigen. Gas oksigen dihasilkan. Okay. Uh, mengapa gas oksigen dihasilkan? Eh? Uh, bagi asid sulfuric cair, apabila asid sulfuric ini dia terlarut dalam air, dia akan membentuk ion hidrogen dan ion sulfat. Eh? Okay. Dan pada masa yang sama, air di dalamnya juga mengurai membentuk ion hidrogen dan ion ion hidrogen dan ion hidroksida. Eh? Okay. Jadi, anode adalah elektrod positif. Okay. Jadi, dia boleh menarik ion-ion uh, uh, negatif. Eh? Okay. Jadi, ion-ion yang hadir adalah sulfat dan juga hidroksida. Okay. Dan di antara sulfat dengan hidroksida ini, hanya satu sahaja dipilih untuk dinyacas. Eh? Okay. Dalam kes ini, hidroksida ini dipilih untuk dinyacas. Eh? Okay. Dia dipilih untuk di, dipilih untuk nyacas. Okey, dipilih untuk nyacas. Eh? Okey. Jadi uh, hidroksida ini okey, apabila dia dinyacas, eh, dia menderma elektron dia dan membentuk oksigen dan air. Eh? Okey, membentuk oksigen dan air. Uh, untuk seimbangkan persamaan, kita ada dua air dan empat hidroksida dan untuk uh, mengimbangkan cas, eh, kita perlu ada empat elektron di sebelah kanan ya. Eh? Okey. Uh, ini menunjukkan bahawa dia menderma elektron. Okay. Jadi ini adalah apa yang berlaku di anode. Eh. Uh, dia ada dua ion tapi hanya satu sahaja dipilih untuk dinyacas. Eh. Okay. Jadi sulfat ini tidak bertindak balas. Eh. Hanya hidroksida saja yang bertindak balas. Okay. Bagaimana pula dengan pemerhatian di ketod? Eh. Okay. Ketod adalah elektrod uh, 
negative, eh? electrode negative. Ion-ion yang hadir, ion-ion yang hadir adalah hydrogen, sulfat dan hidroksida kan? Eh? Okay. Di sini hanya ada satu jenis uh, ion positif sahaja, iaitu ion hydrogen. Eh? Okay. Jadi uh, tak perlu pilihannya charge lah sebab dia hanya mempunyai satu jenis uh, ion positif sahaja. Jadi ion hidrogen ini uh, dinyacas eh? dan uh, pemerhatian dia adalah gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan apabila kayu uji bernyala diletakkan pada mulut tabung uji bunyi pop terhasil. Uh, kalau kita dekatkan kayu uji menyala kepada gas dan uh, bunyi pop dihasilkan maka itu adalah gas hidrogen. Eh? Jadi kita kata gas hidrogen dihasilkan. Eh? Gas hidrogen dihasilkan. Okey. Dan uh, persamaan setengah dia adalah ion hidrogen ini dia terima elektron dan dia menghasilkan gas hidrogen eh. Okey. Uh, ini adalah persamaan setengah dia. Okey. Eh? Jadi itu adalah apa yang berlaku lah bagi larutan aqueous eh. Okey. Kalau uh, terdapat lebih daripada Uh, satu ion positif atau lebih daripada satu ion negatif, maka pilihannya charge berlaku. Eh. Hanya satu sahaja ion dipilih untuk dinyacas. Eh. Dan kita dapati bahawa terdapat tiga cara yang mempengaruhi pemilihan nyacas. Eh. Iaitu charge mana akan dipilih. Eh. Okay. Yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Nanti kita akan bincang apa itu siri elektrokimia. Eh. Okey. Jadi kita pati bahawa kalau sesuatu ion itu berada di kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia maka uh, dia akan dipilih untuk di nyacas. Eh. Selain daripada itu, kepekatan ion juga mempengaruhi. Kadang-kadang eh. okay. uh, walaupun ion itu berada di tempat yang lebih tinggi tapi kalau dia pekat maka dia akan dipilih untuk di nyacas. Eh. Dan akhir sekali adalah jenis elektrod. Eh. Uh, kalau kita guna elektrod aktif maka kadang-kadang elektrod itu akan mengambil bahagian dalam tindak balas. Tiga-tiga faktor ini ya kita akan bincang dalam video-video selepas inilah.